ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വൈഫൈയുടെ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വൈഫൈ സെക്യൂരിറ്റി ടിപ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് തരം മോഡങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഐ ബാറ്റൺ ഉണ്ട് നെറ്റ് ഗിയർ ഉണ്ട് ഐ ബോൾ ഉണ്ട് നെൽസിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം മോഡങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ റൗട്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടാൻ തന്നെ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ പേജിൽ ഏത് മോഡമാണോ അതിൻ്റെ അഡ്മിൻ പേജിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്മിൻ പേജ് ഐ പിയിൽ കയറണം നോർമലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ മോഡങ്ങളുടെ ഐ പി പേജ് വരുന്നത് ഗേറ്റ് വൈ പി വരുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വരുന്നത് യൂസർ നെയിം അഡ്മിനും പാസ്വേഡ് നോർമൽ ഗതിയിൽ അഡ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ അതാത് മോഡത്തിൻ്റെയും അഡ്മിൻ പേജിൽ കയറാനും ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഡൽ ഗേറ്റ് വേയും അതായത് അഡ്മിൻ പേജിൽ കയറാനുള്ള ഗേറ്റ് വേയും അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും എല്ലാം അതിൻ്റെ പുറയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അത് മൊബൈലിൽ തന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വൈഫൈ അത് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നെറ്റ് നെറ്റ് ഗിയർ റൗട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നെറ്റ് ഗിയർ റൗട്ടറിൻ്റെ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒന്ന് തുടങ്ങി എട്ട് വരെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ് ഗിയർ എല്ലാ ഡീലിങ് ആണ് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാറ്റൺ ഏത് മോഡാണ് ഐ മീൻ ഏത് റൗട്ടറാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതായത് പാസ്വേഡ് ഏതാണോ ആ പാസ്വേഡ് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാവും മോഡത്തിൻ്റെ റൗട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും ആ പാസ്വേഡ് വെച്ച് ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ അഡ്മിൻ പേജിൽ കയറാനും ബാക്കി നമ്മളുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇപ്പോൾ കണക്റ്റഡായി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോം ബ്രൗസറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ഇതാണ് നെറ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ അഡ്രസ്സ് മോഡം പേജിൽ കയറാനുള്ളത് അത് ഡീലിംഗ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും വൺ വൺ സീറോ വൺ ഡോട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഇതായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് എല്ലാ റൗട്ടറുകളിലും വരുന്ന ഗേറ്റ് വേ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൺ ഡോട്ട് വൺ ആണ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ആണ് ഇതെടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ലോഗിൻ പേജ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അതായത് നമുക്ക് അഡ്മിൻ പേജിലോട്ട് കയറാനുള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അത് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ ആണ് വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ നെഗ്യറിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് വന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൻ പേജിൻ്റെ പാസ്വേഡ് വരുന്നത് അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് എന്നാണ് അത് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ കയറും അതായത് ഇതിൻ്റെ മോഡൻ പേജ് അതായത് അഡ്മിൻ പേജിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ റൗട്ടർക്കും യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അഡ്മിൻ പേജിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഡീലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡീലിങ്ങിൻ്റെ ആയാലും ഐ ബാറ്റൻ്റെ ആയാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ആയാലും എന്തിൻ്റെ ആയാലും ലോഗിൻ പേജ് ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അതിൻ്റെ പുറയിൽ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നോക്കി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഡ്മിൻ പേജിലോട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായും സെറ്റിങ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഈ അഡ്മിൻ പേജിൻ്റെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മോഡത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും ഇതുമായിട്
ഇപ്പോൾ സെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു സെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ന്യൂ പാസ്വേഡ് ഐ മീൻസ് പുതിയ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റും ചെയ്യണം ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് പാസ്വേഡ് റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്തത് പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ന്യൂ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മി അഡ്മിൻ പേജ് ലോഗ് ഔട്ട് ആകും വീണ്ടും നമ്മളോട് യൂസർ നെയ്മാ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാറ്റിയ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കയറാവുന്നതാണ് അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജിൽ അതായത് മോഡൺ പേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ പേജിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നവർ എന്താവട്ടെ ഇത് ചെയ്യ പെട്ടെന്ന് കയറാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജിൻ്റെ അഡ്മിൻ പേജിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വൈഫൈ പേരും പാസ്വേഡും മാറ്റാൻ അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വയർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ആ വയർലെസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വയർലെസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഈ റൗട്ടറിലെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പേരും പേര് മീൻസ് വൈഫൈയുടെ പേര് നെറ്റ് ഗിയർ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള പേര് കാണാം ആ പേരും അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വരെ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പാസ്വേഡും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിങ്സിൽ ഒരു ടഫാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പേര് നെറ്റ് ഗിയർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേര് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരാക്കി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഗിയർ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും പേര് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹോം തന്നെ ഇടണമെന്നില്ല വേറെ ഏത് പേരാണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി മേളിൽ അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ ചേഞ്ച് ആവും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ഇവിടെ പാസ്വേഡും ഒന്ന് തുടങ്ങി എട്ട് വരെയാണ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നമുക്ക് പാസ്വേഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പാസ്വേഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കത് ആൽപ്പബറ്റിക്കും ന്യൂമറിക്കലും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അത് ടഫായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം വെച്ച് മാറ്റുക കാരണം ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ഒരു ുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ പേരൊക്കെ നമ്മളുടെ എസ് എസ് ഐ ഡി അതായത് വൈഫൈയുടെ നെയ്മായിട്ട് ഇടാതിരിക്കുക അത് രണ്ടും ഇവിടെ മാറ്റുക ഈ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫൈയുടെ പേരും പാസ്വേഡും ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് അതും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ടഫാക്കാൻ പറ്റിയ വൈഫൈ സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി അതുകൂടാതെ വരുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് മൂന്നാമതായി വരുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഇതേ പേജിൽ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു പി എ ടു പി എസ് കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു പി എ ടു ഡബ്ല്യു പി എ പി എസ് കെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു പി എ ടു പി എസ് കെ ആണ് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഡബ്ല്യു
നമുക്കതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഐ പി ചേഞ്ച് ആവും ഐ പി ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെട്ടെന്ന് ഡിഫോൾട്ട് ഐ പിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഗേറ്റ് വേയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മോഡൻ പേജിലോട്ട് കയറാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഐ പി മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വൺ ഡോട്ട് വൺ അത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ചെറുതായിട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വണ്ണിന് പകരം വൺ ഡോട്ട് സിക്സോ വൺ ഡോട്ട് സെവൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ പി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മോഡൻ പേജിൽ ആക്സസ് കിട്ടില്ല അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ഉണ്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതും ഒരു മേജർ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊരു സെറ്റപ്പാണ് അതിനുശേഷം പറയുന്നതാണ് ഫിൽട്ടറിങ് അതായത് മാക്ക് ഫിൽട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മാക്ക് ഫിൽട്ടറിങ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ലാസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് സെറ്റപ്പിലാണ് അഡ്വാൻസ് സെറ്റപ്പിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് വയർലെസ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് വയർലെസ് സെറ്റിങ്സ് ഈ അഡ്വാൻസ് വയർലെസ് സെറ്റിങ്സിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സെറ്റപ്പ് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് ഇത് ഈ മാക്ക് ഫിൽട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മോഡലിലും തന്നെ കാണും മാക്ക് ഫിൽട്ടറിങ് ഇത് അതിനോട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ വൈഫൈയിൽ നിന്നും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാല് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡിവൈസുകളാണ് ഒരു മൊബൈൽ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പുറമെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൊബൈലിൻ്റെ ആയാലും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഓരോ മാക്ക് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഈ റൗട്ടറിൽ നമുക്കത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസിലോട്ടും മാത്രമേ കണക്ഷൻ പോകുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ വൈഫൈ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് സാധിക്കില്ല കാരണം അത് കണക്റ്റ് ആകില്ല കണക്റ്റ് ആകുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മാക്ക് അഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് മാത്രം കൊടുത്ത ഡിവൈസുകൾ മാത്രമാണ് അത് കണക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഒരു ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ആയാലും അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആയാലും എന്തിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഡിവൈസ് നെയ്മും മാക്ക് അഡ്രസ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോണാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും പേരും ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതാണ് ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ആണ് കയറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്ക് അഡ്രസ്സിൻ്റെ വീടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് മോഡിൽ ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ആവും ആ ഡിവൈസുകൾ ആഡ് ആവും അപ്പോൾ ആഡ് ആവുന്ന ആ ഡിവൈസുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വൈഫൈ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകളിലൊന്നും കയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ കിട്ടില്ല അതൊരു വലിയൊരു ബെറ്റർ ഒരു ബെറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വൈഫൈ സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെയിൻ ഓപ്ഷനാണ് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കാണുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ടിപ്സായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അതായത് ഹോം പേജ് വരുന്ന ബേസിക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഗസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് ഗസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്
ശതമാനം പ്രൊട്ടക്ഷനാണെന്ന് ആരും ഇവിടെ ഒന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വൈഫൈയും നമ്മളുടെ ഡിവൈസുകളും ഡാറ്റായും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു